Verona è uno splendido esempio di città che per duemila anni non ha mai smesso di integrare elementi artistici e stilistici dei diversi periodi storici che l'hanno vista protagonista. Rappresenta soprattutto, e in modo esemplare, il concetto della città fortificata. Accade che sulle antiche pietre dell'arena di Verona, il terzo anfiteatro romano per grandezza, si siano esibiti i grandi nomi della lirica, come la Callas, Carreras e Pavarotti. Le antiche strutture sono una cornice suggestiva, romantica, che racconta la storia della città. Nella fantasia di William Shakespeare, in questa storia c'erano anche Romeo e Giulietta. Reale, invece, è la bellezza dei palazzi eleganti che gareggiano con le tante chiese che pungono il cielo. Fonte di eleganza e di ispirazione, Verona ha ospitato in esilio l'illustre Dante Alighieri, che poté scrivere parte della sua Divina Commedia, protetto dalle mura cittadine. Alle porte della città si viene avvolti dalla dolcezza del paesaggio. Le linee ondulate dei monti verici disegnano la cornice di borghi e vigneti, di chiese e fortezze, patrimonio del Veneto insieme alla natura. L'arrivo a Vicenza passa per il profilo maestoso della Basilica del Monte Berico. Ai suoi piedi si stende la città con la sua storia fatta di crescita economica e iniziata quasi duemila anni fa con la fondazione romana. Corso Palladio era chiamato un tempo Strada Maggiore e cambiò nome per celebrare il grande artefice delle architetture vicentine. Andrea Palladio ha lasciato a Vicenza una preziosa eredità fatta di palazzi, edifici e chiese del Cinquecento che portano il marchio riconoscibile del suo stile. L'anima artistica di Vicenza mostra anche gli esempi del barocco che seguirono alle innovazioni palladiane e che ora vivono sulle facciate delle chiese. Intorno a Vicenza merita un ultimo sguardo un gruppo di ville che raccontano il segreto del successo di Andrea Palladio. Palazzi nella natura che sembra anch'essa disegnata col compasso. Strutture che assomigliano a templi antichi e allo stesso tempo sanno dare vita a un'idea astratta di armonia e perfezione.